കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് കഥ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ കഥയുടെ പേര് ദ ക്രൗ ആൻഡ് ഈഗൾ ക്രൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കയും പെരുന്തും ഈഗിൾ നമുക്കറിയാം പെരുന്താണ് പെരുന്തിൻ്റെയും കാക്കയുടെയും കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കേൾക്കുക ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്പ്രിങ് ഡേ ഇറ്റ് വാസ് അതായിരുന്നു എ ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ടോർച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം അത് പ്രകാശപൂരിതമായ എന്നാണ് അർത്ഥം ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് സ്പ്രിങ് ഡേ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു വസന്തകാലത്തിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് അർത്ഥം ദ സൺ വാസ് ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ദ സൺ വാസ് ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ദ സൺ വാസ് സൂര്യനായിരുന്നു ഹൈ ഉയരത്തിലായിരുന്നു ഇൻ ദ ബ്ലൂ സ്കൈ ആ നീലാകാശത്തിൽ ഒരു വർണ്ണിമ ഒരു കഥയുടെ ആലങ്കാരികത ഒരു വർണ്ണിക്കുകയാണ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം എ ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ആടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം വാസ് ആയിരുന്നു ഗ്രേസിങ് അവ മേയുകയായിരുന്നു പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖൻഡൻഡർലി പീസ്ഫുൾ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഖൻഡൻഡർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഓൺ ഓൺ ദ ഹിൽ സൈഡ് ആ മലഞ്ചുരവിൽ ഒരു മലഞ്ച് മല മലയുടെ ചെരുവിൽ സമാധാനത്തോടെ ഒരു കൂട്ടം ആടുകൾ പുല്ലുമേഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു ദ ലിറ്റിൽ ലാംബ് ലിറ്റിൽ ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ദ ലിറ്റിൽ ലാംസ് ആ ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ വിത്ത് ദെയർ സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് കോഡ്സ് വിത്ത് ദെയർ സോഫ്റ്റ് അവരുടെ സോഫ്റ്റ് എന്നാൽ മാർദ്ധവമുള്ള സോഫ്റ്റായ വൈറ്റ് കോഡ്സ് വൈറ്റ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആടുകളുടെ രോമം രോമാവൃതം കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പുറമേ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറമേ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനാണ് ഓ കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോട്ട് ഒരു ആവരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആടുകളുടെ ആണെങ്കിൽ രോമാവൃതമായ അവരുടെ ശരീരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് കേളി ടൈൽസ് കേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞ ടൈൽസ് അവരുടെ വാലുകൾ വേർ ആയിരുന്നു പ്ലേയിങ് എമങ് ദൾ പ്ലേയിങ് അവ കളിക്കുകയായിരുന്നു എമങ് ദം സെൽഫ് അവ പരസ്പരം അപ്പോൾ അത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വാലും അവരുടെ ആ രോമാവൃതമായ ശരീരം അവയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതായിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ദ ഷെഫേഡ് ആട്ടിടയൻ ഷെഫേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിടയൻ സീയിങ് ദാറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിസ് ഫ്ലോക്ക് ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഹിസ് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻകൂട്ടം വാസ് ആട്ടിൻകൂട്ടം ആയിരുന്നു സേഫ് സമാധാനത്തോടെ സേഫിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹാപ്പി സന്തോഷത്തോടു കൂടെയും സുരക്ഷിതം സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതം സുരക്ഷിതവും സമാധാനത്തോടു കൂടെ അവരുടെ ആടുകൾ പുല്ലുമേഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഹാഡ് ഫോൾ ഇൻ സ്ലീപ്പ് അവനെന്ത് ചെയ്തു ഉറങ്ങിപ്പോയി ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണു എ സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി അണ്ടർ താഴെ ദിസ് ദി സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്നു നിൽക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് കൊമ്പുകളുള്ള ഓഫ് എ ലാർജ് ഓൾട്രി വലിയ ഒരു പഴയ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ആട്ടിടയൻ ആടുകളെല്ലാം സമാധാനത്തോടുകൂടെ പുല്ല് മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഫോളിന് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണുപോയി ഓക്കെ സഡൻലി പെട്ടെന്ന് എൻ ഈഗിൾ ഒരു പെരുന്ത് സ്വീപ് ഡൗൺ സ്വീപ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഞ്ചി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറന്നു വരുന്നതിനാണ് സ്വീപ് ഡൗൺ പറന്നു വന്നു ഫ്രം ദ സ്കൈ 
ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് പൗൺസ് പൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി വീണു ഒരു ഇരയുടെ മേൽ ചാടി വീണാണ് പൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പൗൺസ് എ ചാടി വീണു ഓൺ എ ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മുകളിൽ ആൻഡ് ക്യാരീഡ് ക്യാരീഡ് ഇറ്റ് ഓഫ് അതിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് ആ പരുന്ത് അതിനെ റാഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം വളരെ വേഗത്തിലുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് സ്വിഫ്റ്റ്ലി വേഗത്തിൽ അത്രയും വേഗത്തിൽ ദാറ്റ് എത്രമാത്രം വേഗത ഇവിടെ സോ ദാറ്റിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് അതായത് എ ലിറ്റിൽ ലാം ക്യാരിഡ് ഓഫ് ഒരു പരുന്ത് വന്ന് ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ക്യാരി ക്യാരി ചെയ്തു അതായത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി അത് ആ പ്രവൃത്തി സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി അത്രമാത്രം വേഗത്തിലായിരുന്നു ദാറ്റ് എത്രമാത്രം നൺ ഓഫ് അതർ ലാംസ് മറ്റുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടികൾ നൺ ഇല്ല നൺ ഓഫ് ദ അതർ ലാം മറ്റ് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ഈവൻ ഹാഡ് ടൈം അവർക്ക് ടൈം ലഭിച്ചില്ല ടു ബ്ലീറ്റ് ബ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് കരയുന്നതിനാണ് ബ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആടുകൾക്ക് കരയാൻ പോലും സമയം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പരുന്ത് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ റാഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അത്രയും പെട്ടെന്ന് റാഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണും ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഷഫേഡ് ആ ഉറങ്ങുന്ന ഷഫേഡ് ആട്ടിഡൈൻ ഹേഡ് കേട്ടില്ല നത്തിങ് ഒന്നും കേട്ടില്ല അതായത് ഈ ഉറങ്ങുന്ന ആട്ടിടയൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പരുന്ത് വന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയത് വിവരം ആട്ടിടയൻ അറിഞ്ഞില്ല അത്രയും പെട്ടെന്നായിരുന്നു പരുന്ത് വന്ന് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയത് എക്രോ ഒരു കാക്ക വാസ് ഒരു കാക്കയായിരുന്നു സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ അണ്ടർ വിച്ച് സഫേഡ് ലൈ എ സ്ലീപ്പ് എക്രോ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഒരു കാക്ക ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ ഒരു മരത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് മരം അണ്ടർ അണ്ടർ വിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാം വിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ ആ മരത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വിശേഷണം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്സീവ് മീനിങ്ങിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ തിരിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ വിശേഷണം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ക്രോ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ ഒരു കാക്ക ഒരു മരത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അണ്ടർ വിച്ച് ആ മര അണ്ടർ താഴെ വിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഏത് മരം ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ദ ഷെഫേഡ് ആർട്ടിഡയൻ ലൈ എ സ്ലീപ്പ് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുക സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കുക ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആട്ടിടയൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാക്ക ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹാഡ് സീൻ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ ദ ഈഗിൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുന്ത് ഹാർഡ് കോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാച്ചെന്തിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് കോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചത് ദ ലാം ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചത് ആൻഡ് ക്യാരിറ്റ് ഓഫ് അതിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹിക്കുക ക്യാരി ഇറ്റ് ഓഫ് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയതും ടു ഹിസ് നെസ്റ്റ് ആ പരുന്തിൻ്റെ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട് കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സീന് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാക്ക മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ വേ ടു ഗെറ്റ് ഡിന്നർ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ എന്തൊരു അത്ഭുതം വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ വേ എന്തൊരു അത്ഭുതമായ വഴി ടു ഗെറ്റ് ഡിന്നർ ഒരു ഡിന്നർ കിട്ടാൻ ഇത്ര ഉള്ളു പണി പെട്ടെന്ന് പറന്നു വന്ന ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുക ഹി തോട്ട് ആ കാക്ക ചിന്തിച്ചു വൈ ഡു ദ ക്രോസ് ലുക്ക് ഫോർ ഓഡ് സ്മെൽ ഫോർ വൈ ഡു ദ ക്രോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാക്കകൾ ലുക്ക് ഫോർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രേസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അർത്ഥം വരും 
ലുക്ക് ഫോർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഓൾഡ് സ്മെല്ലി ഫോഡ് പഴയ സ്മെല്ലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിച്ച് കാക്കകൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സുന്ദരമായ വഴികളിലൂടെ നല്ല ഫ്രഷായ ഡിന്നർ ലഭിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ഈ കാക്ക ചിന്തിക്കുന്നത് ദ ക്രൗഡ് ഡിസൈഡ് അങ്ങനെ കാക്ക തീരുമാനിച്ചു ടു ഡു എക്സാക്ട്ലി ടു ഡു ചെയ്യാൻ എക്സാക്ട്ലി അതേപോലെ ഏതുപോലെ ആസ് ദ ഈഗിൾ ഹാഡ് ഡൺ ആ പരിന്ത് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാക്ക തീരുമാനിച്ചു ഇറ്റ് ഹാഡ് ലുക്ക് ഈസ് ഇൻ എഫ് ആ സംഭവം ഇറ്റ് ഹാഡ് എന്താണോ ഈഗിൾ ചെയ്തത് അത് ലുക്ക് അത് തോന്നിപ്പിച്ചു ഈസി ഇൻ എഫ് അത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് കാക്ക ചിന്തിച്ചു അളി ഹാഡ് ടു ഡു എന്താണ് നമുക്ക് ആ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അളി അളി ഹാഡ് ടു ഡു ആ കാക്കയ്ക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം വിച്ച് ഷീപ്പ് ഏത് ആടിനെയാണ് ഹി വാണ്ട് അവനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആട്ടൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ പെരുന്ത് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയെ കാക്ക ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പെരുന്ത് റാഞ്ചി എന്ന് കാക്ക ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പെരുന്ത് ചെയ്തത് ആദ്യം ഏത് ആടിനെയാണോ വേണ്ടത് ആ ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്യൂബ് ഡോൺ അപ്പോണിറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ റാഞ്ചാൻ വേണ്ടി പറന്നിറങ്ങണം ആൻഡ് ഹോൾഡ് അതിനെ പിടിക്കണം ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ആ ആടിനെ പിടിക്കണം ആസ് ഫേമിലി ആസ് അത്രയും ശക്തിയോടെ കൂടെ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പോടെ ബലത്തോടെ എന്നാണ് അത്രയും ശക്തിയോടെ പിടിക്കണം ഹി കുഡ് ഹി കുഡ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലൗസ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കകളുടെ ഇറുകിപ്പിടുത്തം അവരുടെ നഖങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ള ഇറുകിപ്പിടുത്തത്തിന് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലൗസ് കൊണ്ട് അത്രയും ഫേം ആയിട്ട് ഇറുകി പിടിക്കണം ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഓഫ് അത് തന്നെ പറന്നു പോകണം വിത്ത് ഇറ്റ് ആ ആടിനോട് കൂടെ ദാറ്റ് ഈസി അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈഗിൾ ചെയ്തത് അത് എനിക്കും ചെയ്യാമെന്ന് കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇഫ് ദ ഈഗിൾ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഈഗിൾ പെരുന്തിന് കുഡ് ഡു ഇറ്റ് അത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദെൻ സോ കുഡ് ഹി എന്തുകൊണ്ട് ആ കാക്കകൾക്ക് ചെയ്തുകൂടാ ഓക്കെ ദ ക്രോ ലുക്ക് ഡൗൺ അങ്ങനെ കാക്ക താഴെയോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കി അറ്റ് ദ ഫ്ലോക്ക് ആർട്ടൻ കൂട്ട് അറ്റ് ദ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ആ ആർട്ടൻ കൂട്ടത്തിലെ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടൻ കൂട്ടം ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം ഓഫ് ഷീപ്പ് ആടിൻ്റെ കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടൻ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കി ടു ഡിസൈഡ് തീരുമാനിക്കാൻ വിച്ച് ഷീപ്പ് ഏത് ആടിനെയാണോ ഹി വാണ്ട് അവനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് നോക്കി ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ട്രീ ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ ബൈ ദ ഷെഫേഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് ബൈക്ക് അർത്ഥം വെച്ചു അരികെ എന്നൊരു അർത്ഥം വരും ബൈ ദ ഷെഫേഡ് ആ ആട്ടിടയൻ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് എ ബിഗ് വലിയ ഓൾഡ് റാം റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുകളിലെ ആണാടിനെയാണ് മുട്ടനാടെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പല ഏരിയയിൽ പല അർത്ഥമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് ആടുകളുടെ ആണാടിനെ മുട്ടനാട് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഡ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ടനാട് വാസ് ഗ്രേസിങ് അവ അത് പുല്ല് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹാഡ് ആ ആടിനുണ്ടായിരുന്നു കേളിങ് ഹോൺസ് ഒരു വളഞ്ഞ കൊമ്പ് ഹോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പ് ആൻഡ് എ തിക്ക് ഹെവി ഫ്ലീസ് ആൻഡ് തിക്ക് ഹെവി വളരെ കട്ടിയുള്ള ഫ്ലീസ് ആട്ടുരോമവും ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ല കട്ടിയുള്ള ആട്ടുരോമവും ഒരു വളഞ്ഞ കൊമ്പുമുള്ള ഒരു മുട്ടനാടിനെ കാക്ക നോട്ട് ചെയ്തു അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇവനെ പൊക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആഹ് ഹി കുഡ് ബി എ ഗുഡ് മിൽ ഫോർ മീ ഹി കു ഹി ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഫോ എ ഗുഡ് മിൽ ഫോർ മീ ഇവനായിരിക്കും എൻ്റെ നല്ല ഫുഡ് മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദ്യ ആയിരിക്കും ഫോർ മീ എനിക്കുള്ള ഫു സദ്യ ഇവൻ തന്നെ എന്ന് കാക്ക ചിന്തിക്കുന്നു ഥോൾ ദ ക്രോ ആ കാക്ക ചിന്തിച്ചു ഗ്രീഡ്ലി ഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തിയോടെ ഹി വാസ് വെരി ഹംഗ്രി അങ്ങനെ ആ കാക്കയായിരുന്നു വെരി ഹംഗ്രി വളരെ വിഷപ്പുള്ള ആളായിരുന്നു ആൻഡ് ആൻഡ് ദോട്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് ജ്യൂസി ആൻഡ് 
and the thought of a large juicy ram oru juicy nanal juice ulla appo ivide nalla raktham ulla ennalla artham varya karanam oru aadinte juice nu parayumba rakta irikkumallo appo oru nalla raktham ulla oru mutta naadine kittiyal kollam ennu chindikkuna chindichu valare veshappulla aalayirunnu ee kaaka for lunch ഉച്ചഭക്ഷണം എത്തുന്നുണ്ട് ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം മഴ ഹിസ് മൗത്ത് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഈ ചിന്ത അവൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം മുറി ഓക്കെ ദ ക്രൗ അങ്ങനെ കാക്ക സ്യൂപ്പ് അങ്ങനെ റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറന്നു സൈലൻ്റ്ലി മെല്ലെ ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി വളരെ പെട്ടെന്നും ഡൗൺ താഴോട്ട് ഓൺ ടു ദ റാം ആ മുട്ടനാടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇ ഹാഡ് സീൻ ദ ഈഗിൾ ആസ് ജസ്റ്റ് ഏതുപോലെ ആസ് ഇ ഹാഡ് സീൻ ആ കാക്ക കണ്ടതുപോലെ ദ ഈഗിൾ ഡു ആ പരുന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാക്ക കണ്ടതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു കാക്കയും വളരെ സൈലൻ്റായി പറന്നിറങ്ങി ആ ആടിൻ്റെ മേലെ പറന്നിറങ്ങി എൻ ഗ്രാസ് എന്നെ ഇറുകിപ്പിടിച്ചു ഗ്രാസ് പിടിച്ച് ആടിനെ ഇറുകി പിടിച്ചു ഫേമിലി വളരെ ശക്തിയോടു കൂടെ ബൈ ഇറ്റ്സ് പ്ലീസ് ആ ആടിൻ്റെ രോമത്തോടു കൂടെ ഇറുകി പിടിച്ച് ആൻഡ് നൗ ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് അങ്ങനെ കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് അങ്ങനെ പറന്നു പോകാം വിത്ത് ഇറ്റ് ആ ആടിനോട് കൂടെ ടു മൈ നെസ് എൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ദ ക്രൗ ആ കാക്ക പറഞ്ഞു ടു ഹിം സെൽഫ് സ്വയം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാക്ക സ്വയം ആത്മഗതം ചെയ്തു അതായത് സ്വയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഹി ഫ്ലാപ് ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകടിക്കുക അങ്ങനെ കാക്ക ചിറകടിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഹി ഫ്ലാപ് ഹിസ് വിങ് ആ കാക്കയുടെ ചിറക് ശക്തിയായി ചിറകടിച്ചു വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത് ആ കാക്കയുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി അപ്പോൾ ആ കാക്കയുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കാക്ക പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് പക്ഷേ കുഡ് നോട്ട് ലിഫ് ദ റാം ആ ആടിനെ മുട്ടനാടിനെ പൊക്കാൻ കയ്യ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കുക ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ദ റാം ആ മുട്ടനാടിനെ പൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദ റാം വാസ് ലാജ് അങ്ങനെ ആ മുട്ടനാടായിരുന്നു വലുതായിരുന്നു ഹി വാസ് മച്ച് ടു ഹെവി ഫോർ ദ ക്രൗ ആ മുട്ടനാടായിരുന്നു മച്ച് ടു ഹെവി വളരെ ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു ഫോർ ദ ക്രൗ ആ കാക്കയ്ക്ക് ചുരുക്കാരി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ കാക്കയ്ക്ക് പോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വെയിറ്റ് കാരണം ദ ക്രൗ ട്രേഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അങ്ങനെ കാക്ക ട്രേഡ് ശ്രമിച്ചു എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ബട്ട് വിത്തൗട്ട് സക്സസ് പക്ഷേ വിജയം കണ്ടില്ല പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം വിജയിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം ദ റാം ഫെൽഡ് അങ്ങനെ ആടിനെ തോന്നി ദ ദ ക്രൗ ഓൺ ഹിസ് ബാഗ് കാക്ക എൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് എന്ന് കാ ആടിനെ തോന്നി ആൻഡ് വാസ് മോസ് അനോയ്ഡ് ഇത് ആടിനെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്തു അനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യം ചെയ്തു എന്നാൽ കാക്ക ഇറുകി പിടിക്കുമ്പോൾ ആടിന് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നി ജസ്റ്റ് വാട്ട് യു വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് You are doing. എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത് യു പെസ്കി ബേഡ് നീ ഒരു പെസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികൃതിയായ വികൃതിയായ ഒരു പക്ഷിയാണോ എന്താ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആട് ചോദിച്ചു ഹി സ്നാപ്ഡ് സ്നാപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആടുകൾ പെട്ടെന്ന് കുടയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു ആൻഡ് ഗ്ലാരിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടെ നോ നോക്കി അറ്റ് ഹിം ആ കാക്കയിലേക്ക് ഓവർ ഹിസ് ഷോൾഡർ ആ ആടിൻ്റെ തോളിലൂടെ ദേഷ്യത്തോടെ ആ കാക്കയെ നോക്കി ദ ക്രൗ ഫ്ലാപ്ഡ് ഹാർഡ് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ദ ദ ക്രൗ ആ കാക്ക ഫ്ലാപ്ഡ് ചിറകടിച്ചു ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയായി സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തിയായി ചിറകടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ട്രെയിൻ ടു ക്യാരി ദ റാമവേ ട്രെയിൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ടു ക്യാരി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ 
ദറാം അവേ ആ ആടിനെ അവേ ദൂരത്തേക്ക് കാരണം എന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കാക്ക ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നോ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ക്രൈ ദറാം നിറുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈ ദറാം ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആട് ശബ്ദിച്ചു എന്നർത്ഥം ഗോ അവേ ഷൂ ദൂരെ പോ ലീ മീൻ പീസ് എന്നെ സമാധാനത്തോടെ എന്നെ ലീ മീ എന്നെ ഒഴിവാക്ക് ഇൻ പീസ് സമാധാനത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാൽ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്നർത്ഥം ഹി ജംബ്ഡ് അങ്ങനെ ആട് ചാടി ഹി ജംബ്ഡ് ആൻഡ് ബക്ഷ് അങ്ങനെ ആട് ചാടി ആൻഡ് ബക്ഷ് തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ട്രൈഡ് ശ്രമിച്ചു ടു ഷെയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമി ശ്രമിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കി ദ ക്രൗ ഓഫ് ഹിസ് ബാക്ക് അങ്ങനെ കാക്കയെ ആട്ടി പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി ആടിൻ്റെ ബാക്കിനെ ഷെയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തു അതായത് ആ കാക്കയെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആട് ശ്രമിക്കുന്ന സീന് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓഹോ ചോൾ ദ ക്രൗ ആ കാക്ക ഒരു നിരാശാബോധത്തോടു കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഓഹോ എന്ന് പറയുന്നത് അലാം അത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അറ്റ് ദ റാം ഫേസ് ആൻഡിക്സ് എങ്ങനെ ഈ കാക്കക്ക് നിരാശ തോന്നിയത് അറ്റ് ദ റാംസ് ആ മുട്ടനാടിൻ്റെ ഫേസ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടെയുള്ള ആൻഡിക്സ് ആ പ്രകൃതം ആ സ്വഭാവത്തോ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ കാക്കക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സംഭവം വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിരാശ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കാക്ക ഓഹോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു പക്ഷേ ദിസ് വാസിൻസ് ഇതായിരിക്കില്ല സച്ച് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഒരു നല്ല ആശയമായിരിക്കില്ല ആഫ്റ്റർ ആൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഐഡിയ അല്ല എന്ന് കാക്കക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഹാപ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഐ ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർ ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൈ ജിൻഡർ എൻ്റെ ഭക്ഷണം സംവേ എൽസ് മറ്റു എവിടെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് അന്വേഷിക്കണം ഈ പരിപാടി നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് കാക്ക ചിന്തിച്ചു ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ദ റാം ഫ്രീ ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലത് ബെറ്റർ നല്ലത് ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലത് ലെറ്റ് ദ റാം ഫ്രീ ഈ മുട്ടനാട്ടിനെ ഒഴിവാക്കി പോവലാണ് എനിക്ക് നല്ലത് ദ ക്രൗ ട്രൈ ടു ഫ്ലൈ എവേ അങ്ങനെ കാക്ക പരാജയത്തോടെ ട്രൈ ശ്രമിച്ചു ടു ഫ്ലൈ എവേ പറന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് പക്ഷേ ഹി കുഡ് നോട്ട് മൂവ് ആ കാക്കക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ പറന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹിസ് ക്ലൗസ് ആ കാക്കയുടെ കാലിലെ നഖങ്ങൾ ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇറുക്കി പിടിക്കുന്ന നഖങ്ങൾക്കാണ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗസ് വർ കോട്ട് അവ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ റാം ആ മുട്ടനാടിൻ്റെ തിക്ക് ഫ്ലീസ് കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളിൽ കാക്കയുടെ നഖം കുടുങ്ങിപ്പോയി ദ ക്രൗ ഫുൾഡ് ആ കാക്ക ഫുൾ വലിച്ചു ഹിസ് ഫീറ്റ് കാക്കയുടെ കാലിനെ വലിച്ചു വിത്ത് ഫോഴ്സ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ വലിച്ചു ഹി ഫ്ലാപ്ഡ് അവൻ ചിറകടിച്ചു ഹിസ് വിങ് അവൻ്റെ ചിറകൊണ്ട് ചിറകടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആസ് ഹാഡ് ആസ് ഹി കുഡ് അവൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തിയോടുകൂടെ ആസ് ഹാഡ് ആർ അത്രയും ഹാർഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തിയോടുകൂടെ എന്നർത്ഥം ബട്ട് നോ മാറ്റ് ഒരു ഫലവുമില്ല വാട്ട് വാട്ട് ഹി ഡിറ്റ് അവൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല ഹി ഓൺലി സീം അവൻ തോന്നിപ്പിച്ചു ടു ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റെക്ക് മോ ഫേമിലി അവൻ ഓരോ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവനക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു സീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിപ്പിച്ചു ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റെക്ക് കൂടുതൽ കുടുങ്ങുന്നതായി മോ ഫേമിലി വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ നഖങ്ങൾ വീണ്ടും കുടുങ്ങുന്നതായി അവനക്ക് തോന്നിച്ചു അവൻ കൂടുതൽ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതായി കാക്കക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു ഹോ ഹാം ടു ഗെറ്റ് ഫ്രീ ഓ ഐ എം ടു ഗെറ്റ് ഫ്രീ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആവും ദ ദ ക്രോ സ്ക്രാക്ക് ലൗഡ്ലി ദ ക്രോ ആ കാക്ക സ്ക്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്ക കരയുക കാക്ക കരയുന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് സ്ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തവള കാക്ക 
പോലെയുള്ള ജീവികൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് സ്ക്വാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാക്കിൾ ലൗഡ്ലി വളരെ ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദത്തിൽ സൗണ്ട് വെച്ചു ഇൻ ഫിയർ ഭയത്തോടെയും ആൻഡ് ഡെസ്പയർ ഡെസ്പയർ നിരാശയോടുകൂടെയും കാക്ക കരയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിച്ചു ദ റാം ആ മുട്ടനാട് സ്റ്റാർട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു റണ്ണി എനോ അറൗണ്ട് ദ ട്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ആട്ടുകളിന് ഉറങ്ങുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങി ബ്ലോയിങ് വിത്ത് റേസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് കരയുന്നതിനാണ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്ക് നോയിസ് എന്ന് പറയും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് വിത്ത് റേഞ്ച് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ ദ ഷഫേഡ് ആർട്ട് ഡെയൻ വോക്കപ്പ് സഡൻലി വളരെ പെട്ടെന്ന് വോക്കപ്പ് വൈക്കപ്പ് എന്നതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റാണ് വോക്കപ്പ് വോക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റു ഹോസ് മേക്സ് ഇൻ ദാറ്റ്സ് ഹൊറിബിൾ നോയിസ് ആരാണ് ആ ഹൊറിബിൾ ഭയാനകരമായ സൗണ്ട് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാസ് മേക്കിംഗ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഹൊറിബിൾ ഭയാനകരമായ നോയിസ് ശബ്ദം വേ ഹിസ് ഷീപ്പ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ എവിടെയാണ് എൻ്റെ ആട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകട ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്ന് ഈ അട്ടനെ ചിന്തിച്ചു ഹിസ് സാറ്റപ്പ് അങ്ങനെ അവൻ ഇരുന്നു വാട്ട് എസ് സൈറ്റ് എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് സൈറ്റ് മീൻ കാഴ്ച മറ്റ് ഹിസ് ഐസ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ദ റാം വാസ് റണ്ണിങ് അറൗണ്ട് ആ മുട്ടനാട് ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് ദ ട്രീ ആ മരത്തിന് ചുറ്റു ചുറ്റി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ആ ആടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വാസ് എ വാസ് ദ ക്രൗ ഒരു കാക്കയുമുണ്ട് സ്കാക്കിങ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൻഡ് ട്രൈൻ ടു റൈസ് ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാട് മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ആട്ടിൻ പുറത്ത് ഒരു കാക്ക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആട്ടിൻ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു സീന് കണ്ടാണ് ആട്ടിനെ ഉണരുന്നത് ദ ഷഫേഡ് ആട്ടിൻ ബിഗാൻ ടു ലാഫ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അറ്റ് ലാസ് അവസാനം വൈപ്പിങ് ഹിസ് ഐസ് കണ്ണ് വൈപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ല വണ്ടിയുടെ വൈപ്പർ തുടയ്ക്കുക എന്ന യന്ത്രം അതാണ് വൈപ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈപ്പിങ് ഇസ് ഐസ് അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി ദ ഷഫേഡ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഹി സ്റ്റോപ്പ് അവൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ദ റാം ആ മുട്ടനാടിനെ അസ് ഹി റാൻ ബൈ ആ അവൻ്റെ ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ആൻഡ് കാംഡ് കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു കാം ഹിം ആ അട്ടനാടിനെ സമാധാനിപ്പി സമാധാനിപ്പിച്ചു വിത്ത് വിത്ത് ജെൻറ്റിൽ വേർഡ്സ് ജെൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യമായ വേർഡ്സ് വാക്കുകളോടെ അപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ആടിനെ തലോടി നിർത്തിച്ചു വെൻ ദ റാം വാസ് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ആട് നിന്നപ്പോൾ ദ സഫേഡ് ടുക്ക് എടുത്തു എ പെയർ ഓഫ് ഷേഴ്സ് ഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആട് രോമം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രികയ്ക്കാണ് ഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ഷേഴ്സ് ഒരു കത്രിക എടുത്തു ഫ്രം ഹിസ് സാക്ക് സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാക്ക് ഈ പാ ഒരു സെഞ്ച് പോലെയുള്ള ചാക്കിനാണ് സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഡിങ് ഹോഡിങ് ദ ക്രൗ ആ കാക്കയെ പിടിച്ചു വിത്ത് വൺ ഹാൻഡ് ഒരു കയ്യിൽ കാക്കയെ പിടിച്ചു ഹി ഡെഫ്ലി സ്നിപ്പ് ഡെഫ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഐഡ്യപരമായി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്നർത്ഥം ഡെഫ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെഫ്ലി ഐഡ്യപരമായി സ്നിപ്പ് ദ ഫ്ലീസ് സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സ്നിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ എന്നതുപോലെ സ്നിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ദ ഫ്ലീസ് ആ ആട്ടുരോമത്തെ അണ്ടിൽ ഏതുവരെ അണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ എന്നർത്ഥം അണ്ടിൽ ദ ക്രൗ വാസ് ഫ്രീ ആ കാക്ക ഫ്രീ ആവുന്നത് വരെ ആ ഏരിയയിലുള്ള രോമം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ദ ഷഫേഡ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് അഗെയിൻ അങ്ങനെ ആട്ടിടൻ ഈ സീന് കണ്ട് വീണ്ടും പൊട്ടിത്തിരിച്ചു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തിരിക്കുക ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു 
the crow was too embarrassed the crow akake ayirunu was too embarrassed embarrass means nanam thondirunu even to croak oru croak nanna karayuga kaaka karayan polum kelliyade valare nanam kittu poyirunu he wish akaka agrahichu only that the shepherd would let him go attade nenne പറഞ്ഞയച്ചാൽ മാ മതി എന്ന് മാത്രം കാക്ക ചിന്തിച്ചു സോ അങ്ങനെ ഹി കുഡ് ഫ്ലൈ അവേ ടു ഹിസ് നെസ്റ്റ് അവൻ്റെ ഈ ആട്ടിനെ എന്നെ വിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നു പോകും നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട് ആൻഡ് ഹൈഡ് ഹിസ് ഫുളിഷ് ഹെഡ് അങ്ങനെ ഹൈഡ് ഞാൻ ഒളിപ്പിക്കും ഹിസ് ഫുളിഷ് ഹെഡ് തൻ്റെ പൊട്ടത്തരമുള്ള തലയെ ഞാൻ ഒളിപ്പിക്കും അതായത് കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഇന്നേ ഈ ആട്ടിടയിൽ നിന്ന് വിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്നുപോയി ആരും കാണാതെ തല താഴ്ത്തി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ഫൈനലി അവസാനം ദ ഷഫേർഡ് ലെറ്റ് ദ ലെറ്റ് ദ ക്രൗ ഗോ ലെറ്റ് ദ വെൻ ദ ഷഫേർഡ് ആട്ടിടയിൽ ലെറ്റ് ദ ക്രോ ആ കാക്കയെ ഗോ പോകാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കുക ദ ക്രൗ അ കാക്കയെ ഗോ പോകാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ദ ക്രൗ ഫ്ലാപ് ചിറകടിച്ചു ഹിസ് ഫിങ് ചിറകൊണ്ട് ചിറകടിച്ചു എന്നാൽ പറന്നുപോയി ആൻഡ് ഫ്ലൂ ഓഫ് അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് പറന്നുപോയി ആസ് ഫാസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹി കുഡ് അവനക്ക് കഴിയുന്ന എത്ര ഫാസ്റ്റിൽ അവൻ ചിറകടിച്ചു പറന്നുപോയി ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമയം എന്നർത്ഥമെല്ലാം ഇല്ല ഇവിടെ വരിക ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം യു വോൺ ബി എനെങ്കിൽ നീ ഒരു പരിന്താവണം മേക്ക് ഷുവർ നീ ഉറപ്പിക്കണം യു പി ക്യാൻ അനിമൽ യുവർ സൈസ് നിന്നെ നിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ മാത്രം നീ പൊക്കാൻ പോയാൽ മതിയെന്ന് ആട്ടിടയൻ ഉപദേശം കോൾ ദ ഷഫേർഡ് ആഫ്റ്റർ ഹീം കോൾ ദ ഷഫേർഡ് ആ ആട്ടിടയൻ വിളിച്ചു കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിടയൻ പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഹീം ആ കാക്ക പറന്നു പോകുമ്പോൾ ആട്ടിടയൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ ഒരു പെരുന്താവണം അങ്ങനെ നിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ആനിമല്ല മാത്രം നീ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആട്ടിടയൻ പറഞ്ഞു ദ ക്രൗ അ കാക്ക ഫീലിംഗ് സില്ലി വളരെ നിസ്സാരത തോന്നി ആൻഡ് ഫൂളിഷ് വളരെ പൊട്ടനായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു പ്രോമിസ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ സ്വയം പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാനം നൽകി ഹിം സെൽഫ് സ്വയം വാഗ്ദാനം നൽകി സ്വയം ശരീരത്തോട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഫ്രം നൗ ഓൺ ഇന്ന് മുതൽ ഫ്രം നൗ ഓൺ ഇന്ന് മുതൽ ഹി വുഡ് ഓൺലി ഡു അവൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഹി വുഡ് ഓൺലി ഡു ആസ് അതർ ഖൗഡ്രിഡ് ഏതുപോലെ മറ്റുള്ള ക്രൗസ് കാക്കകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് കാക്ക സ്വയം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാനം നൽകി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ സാധാരണ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ദി സ്റ്റോറി ഇൻ ടു മലയാളം റൈറ്റ് ദി സ്റ്റോറി വിത്ത് യുവർ ഇൻ യുവർ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ കൺ മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഹു ഇസ് ദ വില്ലൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഹു ഇസ് ദ ഇന്ന ഇന്നസെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ജസ്റ്റിഫൈ ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ടൈറ്റിൽ മാച്ചസ് ദ സ്റ്റോറി തീം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹൗ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ്റർലൈസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എല്ലാ കഥയിലും ആവർത്തിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം do you think this story theme touches in your life can you suggest another good title for this story just if ningal karayna njan mumbai paranja ella kadagalum aavartikkuna question ayathu kondana njan adin artham vekkathathu how the story theme affects the society ingane oru samuhathe baadhikkum ee kadha what do you learn from this short story endana ningal ee kadayil ninnu padichathu appol eppolum parayanadhu pole ningal 
വളരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഥ വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലഭിക്കണം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ അർത്ഥം പഠിച്ച് ആ കഥ വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അർത്ഥം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത വിധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തറോ ആയി ഉറച്ചു നിൽക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ സീരീസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉദ്യമം വളരെ വിജയകരമായി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി സംസാരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഇനി കഥ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം നമുക്കിനി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അതേപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് യു